hope you all are doing good and everyone is safe at home uh, okay so my today blog is like uh, asked by so many people my relatives my like my parents too and my fr and like most of the friends that they are like they don't know me so my today's topic is like what is my profession and what i do so uh, i think it's like a bit confusable for me should i speak in english and should i speak in hindi because uh, like my parents my relatives like most of the people don't understand exactly so i will try my best to speak in both language in english and hindi uh, because uh, this is like something uh, like about my career and my, uh, my profession that uh, like will be difficult for me to explain in hindi but i will try my best i will speak in both uh okay uh so uh this is just an overview i will not uh like make it very long i will just like keep it very short and just an overview uh just about my profession but not uh like my career detail in depth so if you want uh like a career detail about me like how i started and how i reached bangkok and like my whole career journey if you want to know then please comment me and you can message me on instagram as well uh, of course definitely uh, the next blog uh, i will make on that but this is just about my profession like and what exactly i do सो हिंदी में सो मैं इसको बहुत ही छोटा रखूँगी लाइक लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊँगी सिर्फ इसी के बारे में बताऊँगी कि मैं एग्जैक्टली exactly करती क्या हूँ मेरी जॉब क्या है और uh, मैं पूरा अपना करियर के बारे में नहीं बताऊँगी कि मैंने लाइक लास्ट सेवन ईयर्स सिंस आई एम वर्किंग लाइक टू थाउजेंड फोर्टीन मैंने क्या किया अभी तक वो मैं नहीं अभी बताऊंगी अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो उसको मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में बताने के लिए अभी मैं जस्ट इतना बताऊँगी वट इज़ माई प्रोफेशन एंड वट आई डू okay so let's start uh, so first of all as of now i'm working as a head of marketing and my whole career like since 7 years i'm working into this profile only the like mostly the digital uh, marketing you can say so like what i do in the digital marketing uh, as like most of the people like already know what is digital marketing but the people who don't know about that like who have asked me so the digital marketing is about to uh like keep your presence online uh like using many platforms like a social media platforms so like if you have any product first i will talk about the e-commerce if you have any product like uh, uh like you are selling any t-shirts you are selling any shoe you are selling any product any like anything anything else like small or big whatever it does not matter so you want to sell this online you don't want to open your shop offline and don't don't want to sell it offline but you want to like keep everything like online then you have to do a lot of things the first i will talk about the social media marketing so digital marketing involves the social media marketing it involves the search engine marketing it involves the content marketing a similar and the influencer marketing and the pr marketing and there are so 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 many things every day they are like new things are coming and the marketing world is the worst like it's it can't be defined in a very limited portion so it is like it has like so many things so i will like just over uh, like uh, uh, highlight a few things that you can easily understand the first is social media marketing that you use in your daily ways uh, the facebook instagram youtube and the linkedin so these are the four like main common platforms that everyone is using but again it depends on the business uh, and uh, the facebook is like you are posting something about your product something about the information that you want to give like any like news media website any informative website and your personal blog you are like creating a page on facebook and you are like uh, uh posting uh, uh posting like you're publishing the post over there and if you want to reach more and more audience then you have to boost that you have to uh pay the money to the facebook and you have to do the facebook advertising so you must be receiving the ads on your facebook page uh, like uh, amazon and like any other e-commerce website any home appliances so you must be receiving the ads on facebook so that these ads are uh, paid ads so you have to like uh, spend a uh, like uh, 
you have to spend a budget on that you have to decide and there are a lot of strategies what country you want to promote what product you want to promote and what is the bidding uh, strategy you are using how much you want to bid like it is based on impressions it is based on clicks and etc 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 so there are so many strategies so it will be like go in the details that i can explain in other blogs and this is the social media market you are saying like promoting on instagram organically where you are not doing any paid advertising and there is a paid advertising where you are paying so two types of organic and paid and there is influencer marketing as well on the instagram the people uh, like who have so many followers so they become influencer as well you can promote your product through them you can ask them to promote your product so that is called influencer marketing again you have to pay something in return to them and uh, if we talk about the youtube youtube is like you can post your organic videos and you can use the tags like what the content is about the title the description and the hashtags and this is just organic and you can boost as well and do the advertising you have to pay and comes to the linkedin linkedin is more precisely about the business uh it's like more about the corporate you can't post anything you have to think what do you want to post exactly on the linkedin as per their objectives and also uh, it is more about the job platform and uh, like more about the business related things so you have to like first thing before posting uh, and uh, you can like boost as well over there and similar to the twitter as well you can reach a lot of number of people and twitter is again a very precisely platform like similar to the linkedin because on the facebook and instagram you can post so many things so this is all about the social media marketing to keep the presence of a brand to promote your products like a e-commerce platform and uh, for example if 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 it is a techie company and you have so many projects you have launched something then you have to maintain the brand uh, for example google microsoft oracle ibm etc and if it is a e-commerce website like amazon flipkart mintra then you have to promote the products to the social media platforms and the third one uh, if it is a information website and your blog or you are writing something about health you are writing something about the new you are writing something about your personal blog whatever so this is more about the content the content marketing and uh, so these are three three categories and if we talk about the hotels and the tour and travel the flights and hotels it is more about you are promoting the fares of the flights and you are promoting uh, the hotel fares like to book with us like a make my trip so there are the different industry the marketing is almost same but you have to think according to the business so this is the social media marketing and when it comes to the search engine marketing uh, search engine marketing when we heard the first time this term uh, it is difficult uh, to understand and what they are talking about but search engine marketing is uh, you guys are doing like on your daily basis so if you want to search about the best restaurants in india in best restaurants in mumbai best restaurants in bangkok i'm thinking in bangkok so i'm taking that example too so you go to the google and you search over there you check the reviews and everything right so this is search engine marketing so when you are typing good restaurants in mumbai so there are a lot of websites are coming on the first page so first like there are the 10 pages of the google there are so many but first in the front they show you 10 pages so whatever is coming on the first page how is it coming the reason behind that the search engine marketing the reason behind that is google advert ads so whatever you are doing organically like on site on site is like within the website the activities you are doing that is on site and the off sites that you are doing on other websites and on site includes the keywords the metas so if your uh, like a website is about the restaurant you need to define all the keywords and meta on your website so if someone is looking uh, for a keyword in a google then google can read your website and in like it should be indexed and can read your website and it should pop up on your top but there are a lot of uh, like uh, strategies and uh, activity you have to do to come on the top of the google uh, is like on the first page on the top of the first page so there are the rankings that you need to improve in detail again uh, if you want in detail the marketing session then you can like message me and comment me i will come up with the other blogs as well and uh, uh, the google adwords you like if you are typing something on a google you are looking for something and searching then there are ads so there is like a little icon is mentioned ads 
so these are promoting ad these are not organically so you can like similar to the facebook ad that is showing on facebook so these are the google ads is showing on the google so this is called the search engine marketing i've explained you social media marketing search engine marketing and it comes to the content marketing content marketing is again like first the step that starts with the content right so there are two types of content uh, the first is the fresh content and the second is the content curation like i have worked like majorly on the content curation content curation is uh, like to collect the information about that specific topic from the so many websites and then align it then it write in align way and then just edit it so curate the content that is not a original and fresh and the fresh content is like uh, the content writer who uh, thinks and write about that the experience and everything everything is fresh so it is not a copy so content writing and then to promote your content through the social media platforms on the blogs do all the uh, offsite activities the search engine activities so this is like the content marketing it covers and uh, i think yeah so the main is social media marketing scm and the uh, content marketing and influencer marketing i already talked about influencer marketing there are so many ways the one is like influencer is through the instagram and influencers have their own platform they promote through theirs through the blogs so there are so many uh, uh platform that they promote your stuff but you have to pay something in return like any benefits if you have a big company you're paying any benefits to them and you're paying any money to them so this is like influencer marketing because they have a bigger reach they have a bigger audience so and there is the pr that is public relations so public relations is like uh, your article uh, will be like published in a magazine in a newspaper for example you uh, like you have a hotel like as a third party and you have tied with the marriott hotels and any big brand and you want to be like uh, on a highlight on the newspapers and the magazines so anybody is reading magazine and newspaper they will like get to know about you right if they are not aware like what is this then it is like a public relation like to uh, show you on a magazines and like print uh, everything on a magazine on the newspapers so this is like a public relationships and public relations uh, so these are the main factors so yes uh, i am like a digital marketer person this is my profession like since seven years and uh, and again uh, in the marketing there are a lot of things but these are the main things that i am doing like continuously and there are a lot of add-on things as uh, like uh, analytics uh, this is like uh, analytics is a separate field but i know a little bit about that because i worked on this like about two to three years so i worked on a different tools if you know about that like uh, omniture that like adobe and tableau and bi tool and also there is a like uh, the most common tool that we use the google analytics so whatever the activities uh uh, happening on your website you want to know like how much traffic is coming to your website and which keywords they are searching and the conversion is happening on which page and the devices like through which device the traffic is coming the end the demographics and everything there are a lot of like the metrics and dimensions over there so you like will get to know about that as well so i i like uh, i have done the analytic part as well and uh, plus uh, i do the graphic designing i'm not a professional graphic designer but i do designs uh, like graphics and the video editing uh, i started just a uh, two months back for my personal blog that you are watching so yes uh, like i said the marketing is so vast and there are a lot of things and uh, like every day something is new is coming and like more you learn and more you like like the growth like you will like become a more pro about that and your like growth will be like so so yes uh so this is the overview uh, in english and i now i will try my best to explain a little bit in hindi as well who did not understand so yes so in hindi uh let me start ओके सो थोड़ा सा भी अगर हिंदी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई देन सॉरी फॉर दैट बट आई विल ट्राई माई बेस्ट ओके सो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेती हूँ कि आप घर पे देखते होंगे फेसबुक और उसके ऊपर लाइक आपको एड्स में होते होंगे 
जैसे मैं अपनी लाइक मम्मा की एग्जाम्पल ले लेती हूँ तो बहुत सारे सूट्स देखते हैं उस पर लाइक अमेजोन के फ्लिपकार्ट के और घर के बर्तन हो गए तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं फेसबुक पे जब आप उस पर क्लिक करते हो तो एक वेबसाइट पे जाते हो जहाँ पे आप उसको खरीद सकते हो ठीक है तो वो एड्स फेसबुक पर किस तरह से आती है उसको करने के लिए यू नीड अ मार्केटिंग पर्सन अ डिजिटल मार्केटिंग पर्सन ठीक है तो वो बंदा है जो डिजिटल मार्केटिंग लाइक मैं डिजिटल मार्केटिंग हूँ तो आई नो लाइक मेरे को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से होती है और वो फेसबुक एड्स किस तरह से चलानी है तो उसके लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं हम उसके लिए कैंपेन्स चलाते हैं उसके लिए एड्स चलाते हैं और उसमें हम कुछ बजट स्पेंड करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ही छोटा बजट ले लेती हूँ फाइव हंड्रेड बजट ले लेती हूँ एक दिन का तो फाइव हंड्रेड बजट में मुझे कितनी सारी बुकिंग्स आई ठीक है तो जितना आप ज़्यादा बजट लगाओगे उतने ज़्यादा लोगों को वो दिखेगा और उसके पीछे लाइक like, बहुत सारी कंडीशंस होती है तो अगर वो लाइक like, कंडीशन आप एक्चुअली में अच्छे से फॉलो करोगे तो बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है तो इसी तरह इंस्टाग्राम पर भी एड्स देखते होंगे ठीक है इसी तरह से आप यूट्यूब देखते हो तो बीच बीच में एड्स होती है तो वो होता है एक प्रमोशन तो वो ऑनलाइन प्रमोशन है ठीक है कोई ऐसा ब्रांड है या कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको नहीं पता कोई ऐसी शॉप है ठीक है आपने आप मार्केट जाते हो आपने वहां देखी होगी ऑफलाइन ठीक है लेकिन कुछ चीज कुछ ऐसे और भी बहुत सारे दुनिया में बहुत सारी शॉप्स है बहुत सारे बिजनेस है लेकिन आपको नहीं पता लेकिन आपको ऑनलाइन के थ्रू पता चलते हैं कैसे क्योंकि उसके पीछे लाइक डिजिटल मार्केटिंग की होती है लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग की होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग फेसबुक के थ्रू होती है इंस्टाग्राम के थ्रू यूट्यूब के थ्रू और लाइक देर अदर बहुत अदर भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे लिंकड इन लिंकड इन इज लाइक लाइक लिंकड इन ऐसा है कि जो लोग जॉब ढूंढते हैं लिंकड इन ऐसा प्लेटफॉर्म है आप आप में से कई लोगों ने देखा होगा और ट्विटर भी लाइक ट्विटर पे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे सबसे पहले लाइक like, इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ न्यूज़ एंड एवरी तो सबसे पहले आपको ट्विटर पर न्यूज़ मिल जाती है राइट right? तो यहाँ पे मतलब आप ऑनलाइन मतलब आजकल हर किसी के पास मोबाइल है हर किसी के पास फ़ोन है हर कोई फ़ोन में लगा रहता है ठीक है तो वो उस उस डिवाइस के थ्रू हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं हम घर घर जाके अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते राइट ठीक है स्टोर में आप बेच रहे हो लेकिन अभी कोविड है कोई आएगा नहीं आएगा राइट right? तो बंद पड़े हैं दुकानें तो वो बिजनेस लाइक इज लाइक पूरा बंद हो रखा है लेकिन अगर ऑनलाइन आपका बिजनेस है या आप कुछ ब्लॉग्स डाल रहे हो ऑनलाइन लोगों तक आप न्यूज़ पहुंचाना चाह रहे हो तो वहाँ पे न्यूज़ वेबसाइट भी ऑनलाइन आप वहाँ पे रीड कर सकते हो ठीक है न्यूज़ पढ़ सकते हो तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन ये डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू होती है और अगर आप गूगल में कुछ सर्च करते हो ठीक है गूगल में आप बहुत कुछ सर्च करते हो कि ये स्टोर कहाँ पर है ये लोकेशन किसी एड्रेस पर जाना है ये कहाँ पर है या फिर ये चीज़ कहाँ पर मिलती है ठीक है यूट्यूब की वीडियो आप गूगल पे भी सर्च कर लेते हो कि ये कैसे बनाते हैं तो अब जो वो टाइप करते हो ना कीवर्ड्स हिंदी में या इंग्लिश में तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट आती है राइट तो अब उसको वेबसाइट को जब क्लिक करते हो तो आप उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हो लेकिन उस वेबसाइट का जो ऑर्डर है पहले नंबर पे वेबसाइट कौन सी है सेकंड नंबर पे कौन सी है थर्ड नंबर पे कौन सी इस तरह से दस पेज होते हैं गूगल के और दस के ज़्यादा भी होते हैं लेकिन पहले वो आपको उस शो में दस शो करता है देन आफ्टर जब आप टेन पे पहुँच जाओगे देन इलेवन ट्वेल्व भी शो करता है लेकिन इतने पेजेस तक कौन जाते हैं हार्डली बहुत कम लोग क्लिक करते हैं हम हार्डली फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक गए मैं उसके बाद आज तक मैं कभी आगे जाती ही नहीं हूँ तो उसके आगे अगर आप हो तो आपको कोई देखेगा लेकिन अगर आप पहले पेज पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे करो तो पहले बंदा वही क्लिक करेगा और आप ठीक है तो उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आया ठीक है और उसने एक्सप्लोर किया जो भी आपका प्रोडक्ट्स है जो भी एंड ऑल ठीक है तो वो पहले नंबर पे आने के लिए भी एक्टिविटीज होती है एस की तो उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग तो वो वेबसाइट जो आपकी वेबसाइट है उस पर कुछ एक्टिविटीज होती है और दूसरी वेबसाइट पर कुछ एक्टिविटीज होती है उसको प्रमोट करने की तो गूगल में किस तरह से ऊपर आना उसके हम बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग और सोशल मीडिया के थ्रू आपको कुछ भी प्रमोट करना है अपना आर्टिकल अपने प्रोडक्ट्स अपनी न्यूज कुछ भी मिर्च मसाला एंड ढोल तो वो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू करते हो तो ये दो तरह की मार्केटिंग होगी तीसरी होती है कंटेंट मार्केटिंग ठीक है आप कुछ कंटेंट लिख रहे हो कोई कविता लिख रहे हो आप कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हो या फिर कोई आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो किसी चीज़ की बहुत तरह के ब्लॉग्स होते हो पर्सनल कंटेंट ठीक है वो आप लिख रहे हो एक वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हो लेकिन वेबसाइट पर तो अपलोड कर दिया लेकिन उस वेबसाइट पर अपलोड करके उसके बाद क्या खत्म
प्रमोट करोगे उसको फेसबुक के थ्रू लिंक प्रमोट करोगे लेकिन जो लोग आपको नहीं जानते वो कैसे पढ़ेंगे उसके लिए भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है ताकि वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे सो so, ये होता है कंटेंट मार्केटिंग उसके बाद होता है पी आर पी आर इज़ पब्लिक रिलेशनशिप जैसे कि आपने मैगजीन में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे बहुत सारी न्यूज़ भी पढ़ी होंगी न्यूज़ में न्यूज़ पेपर में तो वो होता है पब्लिक रिलेशन उसमें छपवाना और उसके बाद होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अभी बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आपने इंस्टाग्राम पे देखे होंगे फेसबुक पे बहुत सारी जगह देखे होंगे यूट्यूबर्स ठीक है तो उनके जो फैन फॉलोइंग है जो फॉलोअर्स है वो बहुत ही ज्यादा है राइट तो वो अगर कुछ प्रोडक्ट के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम पे वो डाल रहे हैं ठीक है और अगर आपका वो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो लोग कहेंगे कि ये भी यूज़ कर रहे हैं तो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में आप नॉलेज दोगे शेयर करोगे तो आप अपना प्रोडक्ट उस इन्फ्लुएंसर के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हो लेकिन आपको उसको कुछ पे करना पड़ेगा या बेनिफिट्स देने पड़ेंगे ठीक है अभी आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोज़ देखते होंगे उसमें लिखा होता है कि मेरा ये कोड यूज़ करो ठीक है ट्वेंटी लाइक आपका नाम होगा जैसे कि विशाली ट्वेंटी तो आपको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा तो आप जब वो विशाली ट्वेंटी प्रोमो कोड उसको कोड को भरते हो जैसे स्विगी जोमेटो अमेजोन पे प्रोमो कोड्स होते हैं जब आप वो फिल करते हो ठीक है तो आपको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिल जाता है ठीक है तो इन्फ्लुएंसर इसी तरह से वो उनका प्रोमो कोड प्रमोट करता है और जब कोई उस इन्फ्लुएंसर का प्रोमो कोड यूज़ करता है तो ट्वेंटी डिस्काउंट मिल जाता है जिससे बिजनेस वाले को फायदा होता है तो दिस इज़ लाइक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सो इस तरह की मार्केटिंग मैं करती हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग इसमें और भी बहुत कुछ है इन डिटेल लाइक पता है जब मैंने स्टार्ट किया था तो लाइक बहुत ही कम चीज़ें थी तो मैंने पेड मार्केटिंग कभी की ही नहीं हम नॉर्मल करते थे कंटेंट लिखते थे डालते थे और सोशल मीडिया पे हम ऐसे ही पोस्ट कर देते थे लेकिन डे बाय डे इन सेवन इयर्स एवरी डे लाइक यू विल सी न्यू थिंग्स आप नई चीज़ें देखोगे हर दिन ठीक है अभी आने वाले फ्यूचर में भी नई चीज़ें आएंगी सो आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ेगा उन न्यू चीज़ों के लिए मार्केटिंग थिंग्स के लिए एंड टेक्नोलॉजीज़ के लिए तभी आप ग्रो कर पाओगे अगर आप पुरानी स्ट्रेटेजीज यूज़ करते जाओगे अपने लाइफ टाइम के लिए तो वो आपको कभी हेल्प नहीं करेंगे तो आपको जिस तरह से कहते हैं ना समय चेंज होता है तो आपको भी बदलना चाहिए तो उसी तरह से ये चीज़ें भी बदलेंगी और नई चीज़ें भी आएंगी और आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है सो so, uh, ये था अबाउट माई प्रोफेशन होप आप सबको लाइक like, पता लग चुका होगा कि वट इज़ माई प्रोफेशन एंड वट आई डू तो मैंने सात साल से अपना प्रोफेशन चेंज नहीं किया है लेकिन मैंने एड ऑन किया है चेंज नहीं किया जैसे मैंने आपको बताया कि एनालिटिक्स ठीक है आई डिड एनालिटिक्स एंड आई एम डूइंग एनालिटिक्स एज वेल एंड आई आल्सो लाइक ऑल्सो एक्साइटेड टू लर्न न्यू थिंग्स मैं हमेशा लाइक like, खुश होती हूँ कि मैं जितनी ज़्यादा नई चीज़ें सीखूँ उतनी मेरे लिए बेनिफिट है तो मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम किया अगर आपको मेरे करियर के पूरे सात साल के बारे में जानना है तो प्लीज़ मैसेज कीजिए कमेंट कीजिए मैं आपको पूरी सात साल की जर्नी आपको बताऊँगी और क्या पता आपको वो हेल्प भी करे uh, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगी तो बस uh, सो दिस इज़ डिजिटल मार्केटिंग आप लाइक बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन जिन्होंने मुझसे पूछा था होप होप सो कि मैंने पूरा ट्राई किया एक्सप्लेन करने का होप सो आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरी थिंग सो येस अभी ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ uh, आपको शायद ये uh, अच्छा लगा हो ब्लॉग और आपको समझ आ गया होगा कि uh, मैं मेरा प्रोफेशन क्या है एंड मैं लाइक like, क्या करती हूँ इसको मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ करती हूँ तो लाइक uh, उसके बाद आपको जो भी मेरे लाइक करियर से रिलेटेड या प्रोफेशन से रिलेटेड और ब्लॉग चाहिए प्लीज सजेस्ट मी आई विल कम अप विद दैट ब्लॉग्स एज वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सॉरी इफ लाइक आई बोर्ड यू बट आई वॉन्टेड टू कीप इट श्योर तो थोड़ा लेंथी हो गया सो विल सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में uh, तब तक अपना ध्यान रखिए सो स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट एंड विल सी यू इन आर नेक्स्ट ब्लॉग bye bye good night and hope you had a very great weekend because the sunday is about to end and tomorrow is like monday again we office start so bye bye love you